Kamishini ya kukabiliana na maafa Zanzibar imeanza hatua ya kwanza ya kuwafariji waathirika wa mvua za masika katika mkoa wa mjini Maribi ambapo jumla ya shehia 12 katika mkoa huo zimeguswa na athari za mvua hizo. KTVT Zero Online leo tumefika katika skuli ya Jangombe ambako kama hatua ya kwanza msaada wa vyakula umetolewa kwa kaya zilizoathiriwa na mvua hizo na tumezungumza na viongozi wa kamisheni ya maafa waliojumuika kwa pamoja kituoni hapo na walikuwa na haya kusema zoezi linalofanyika hapa ni zoezi la kusaidia chakula kwa waathirika uh, wa maafa kwa Zanzibar nzima leo tukiwa tumeanza hapa katika wilaya ya mjini uh, ambao pia itaendelea kesho ile ya mjini ili kuweza kumaliza wilaya nzima ya mjini na kesho kutwa tutahamia uh, maharibi B na kesho itakuwa mjini tunamalizia na maharibi A kesho kutwa maharibi B alafu mpaka Ijumaa tunategemea kwamba shehia zote za unguja zitakuwa zimefikiwa na kuanza Jumamosi na Jumapili shehia zote za Pemba uh, zitakuwa zimefikiwa uamuzi wa kuapa chakula ni uamuzi ambao umetolewa na serikali chini ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mpinduzi Dr. Ali Mohamed Shein wa kusema uh, kwa kuanza basi uh, tutoe chakula kwa kila kaya uh, chakula ambacho kingeweza pingine kuwatosheleza kwa kipindi cha wiki moja na nusu mpaka wiki mbili ili kuwapunguzia makali ya athari zinazotokana na masuala ya, 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 ya mafuriko. Namo tarehe sita na saba yake na kuendelea Zanzibar tulipata mvua kubwa. Mvua hii imeleta athari katika makazi ya watu lakini vile vile katika maeneo mengine yakiwemo kilimo. Sasa kutokana na athari hizo a uh, serikali ya mapinduzi Zanzibar imeona pana haja ya kuwapatia msaada wananchi wake. Kwa hiyo huu ni msaada ambao wanasaidiwa wananchi walioathirika na mvua hizi. Na msaada huu kwa jumla ni chakula ambacho kila kila nyumba iliyoathirika mwananchi atapatiwa kilo ishirini za mchele lakini pia atapatiwa sukari kilo tano, ngangano kilo tano na mafuta lita tano. Kwa nini msaada huu umegusa katika vyakula tu na vinaoendea watu ambao uh, wameharibikiwa nyumba zao? Uh, kwa ujumla kwa sababu athari hizi ni, ni kubwa na katika athari hizi maji yameingia ndani ya nyumba na katika mahitaji ya mwanadamu chakula ni kitu cha mwanzo kuna watu na kama tunavoelewa huu ni mwezi wa Ramadhani kwa hiyo vyakula vyao ndani ya nyumba vimeathirika kwa hiyo serikali kwa hatua za awali ikaona isaidie kwa upande wa hicho chakula lakini sambamba na hilo kwa sababu nyumba zilizoathirika ni nyingi kwa hiyo utaratibu unakuwa unakwenda kwa pale kuangalia priority hasa ni nini kwa hiyo hatua ya awali kwa maisha ya mwanadamu ni chakula vinginevyo hivi vinakuja baadaye ambapo wananchi wenyewe pia kuchukua hatua za kuweza kurejesha hali. Wewe ni mkurugenzi wa kamisheni ya maafa lakini kuna tamko gani ama kuna, kuna kipi unachoweza kuambia wananchi hususan walio ma, katika makazi ya mabondeni? Aa, kwa jumla ni watake tu wananchi moja kwa moja kwamba tuepuke sasa ile desturi ya kuishi kwenye maeneo ya tarishi. Wahame kwenye maeneo ya tarishi na wakae kwenye maeneo salama kwa sababu serikali haipendi hivi. Ikiwa kila mwaka hali ni hii tutafika wakati sasa tuje kulaumu serikali lakini kumbe na wananchi wenyewe tunachangia. Kwa hiyo cha msingi ni watake tu wananchi kwamba waondoke maeneo hatarishi, tupishe maeneo hayo kwa shughuli nyingine za kimaendeleo na baadaye tuishi katika maeneo salama. Pamoja na viongozi wengine walioshuhudia tukio hilo, tumezungumza naye pia mkuu wa mkoa wa mjini Marib Ayub Mohamed Mahmud. Yeye hakusita kuelezea wamekuja katika eneo hili la skuli ya Jangombe ikiwa ni wastani wa shehia 12 kwa sababu kumegaiwa zoni tatu katika wilaya hii ya mjini e, zoni hizo tatu zitagawiwa chakula au huduma za kimsingi za kibinadamu kama ilivyoelezwa wakati nikitembelea kwenye maeneo ya mafuriko nilisema kwamba agizo la serikali ni kwamba watazingatiwa wananchi ambao wamepata athari kutokana na mvua hizi kwa kupata huduma za msingi za awali. Na kama tujuavyo kwamba huduma ya kwanza kila mwanadamu ni chakula. Kwa hiyo leo hii serikali inaendelea kutimiza ile ahadi ya yake ya kutoa huduma za msingi za awali kwa wananchi wake ambao wamepata athari 
na zoezi hili kwa mkoa wetu wa mjini Maribi linatarajiwa kuendelea mpaka siku ya Jumanne kama halikukamilika na Jumatano kwa sababu leo Jumapili limeanzia wilaya ya mjini Sheria 12 kesho litaendelea tena kwenye zoni ya pili uh, ambayo pia inaweza ikagusa na wilaya ya Maribi A kwa sababu wilaya ya Maribi A haikuathirika sana ukilinganisha na wilaya nyingine na kesho kutwa watakwenda kumalizia wilaya ya Maribi B ambayo hiyo ndio ina idadi kubwa zaidi ya nyumba zilizoathirika kuliko wilaya zote hizi ambazo nimezitaja. Kwa hiyo mimi kama mkuu wa mkoa kwa kweli ninapata faraja na ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na na, na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais kwa busara na hekima walizonazo za kuendelea kutimiza wajibu wao wa kuwajali wananchi wanaoaongoza kuhakikisha kwamba kwa kadri iwezekanavyo wananchi hawapati tabu. Kwa upande wao masheha wa shehia zilizopatwa na maafa wameshiriki tukio hili kikamilifu na wamekuwa mstari wa mbele katika kutueleza hali ilivyo. Mimi ni miongoni katika katika shehia zilizoathirika. Kwa hiyo tumekuja hapa ili kuja kuna misaada ambayo wapewe wale ambao wahanga wame walopata matatizo haya. Sana mimi nimekuja kwa niamba ya mwana shehia wangu ili nije nishuhudie linalofanyika kwa sababu siwezi kumwacha mwanashehe akaja tu pengine anaweza akaja mwingine sio yule aliyokusudiwa kwa hiyo nimekuja hapa ili kushuhudia hili zoezi zima na mimi nikiwa na mwanashehe wangu ambaye amepata matatizo haya ya kubomokewa na nyumba kwa ajili ya mvua kali iliyotokea kipindi hichi eh swala hili wananchi wa malipokea kwa mikono miwili kwa sababu kwanza na kitu kubwa cha kumshukuru kushukuru serikali baada ya kushakotokea maafa wao wakaangalia waka wananchi kwamba wao kumbe wamepata wame maafa na kuweza kuwasaidia kwa kupatia kama vitu kama mchele sukari na nini hilo ni swala kubwa moja wapo ambalo hili litafanya serikali kwamba wata wananchi wafirijike roho zao kila wanaona kwamba serikali yao kweli inawajali leo tupo katika zoezi la ugawaji wa sadaka kwa wale ambao wamepata na maafa ambao wenzetu wa kamisheni ya maafa wameandaa wame, wame kwa ajili ya wananchi sasa mimi nashukuru sana nashukuru sana serikali kwa kuwaona hawa wananchi ambao wamepata haya matatizo lakini pia naomba kwa, ma, kwa mara nyingine kwamba maeneo ambayo wananchi hawa wameingiliwa na maji basi tunaomba katika phase 2 ya huu mtaro wa tunge wangepatiwa tungepata ule mtaro mwingine wa kuweza kuyatoa maji pale kwa sheria yetu kuyapeleka kwa miti hamrani kwa sababu so, hiyo itakuwa ina, ina, inapunguza gharama kama hizi serikali imeshapata gharama kubwa kuwafidia yani kuwapa pole wananchi lakini kama tutakuwa tumeandaa tume, tume tumejenga mtaro mwingine utakuwa hizi hasara nyingine tutakaepukana nazo nashukuru sana serikali kwa kuwaona wananchi wake na inawajali wananchi wake nashukuru sana kwa hilo tunagawa vyakula kwa watu ambao walopata maafa kuingiliwa na maji kama unavyojua mnamo wiki mbili nyuma tumepata maafa makubwa sana watu kuingiliwa na maji na hata baadhi ya watu kuhama makazi yao ya nyumba lakini kwa niaba ya serikali eh, tunashukuru sana na kiwa mimi kwa niaba ya sheha sheha ya, ya urusi kwa niaba ya wananchi wangu tunatoa pongezi sana shukurani sana kwa serikali yetu kwa kuwasaidia wananchi wetu na alhamdulillah kwamba tumepokea msaada huo tumepokea kwa mikono miwili na tunashukuru sana serikali yetu kwa upande wao waathiriwa wa maafa ya mvua waliojitokeza katika kupokea faraja hiyo walikuwa na haya ya kusema naishukuru serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na kufanya shughuli hizi E, na natoa wito kama wajitokeze kwa wingi na wapokee msaada kwa nia safi kabisa kwa na kuishukuru serikali yao ya Jamhuri ya Muungano wa serikali zao ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania serikali ya mapinduzi ya Zanzibar nimeathirika na nyumba kuingia maji na yakisha chumbani mkatoboka na mfanyika shimo alafu nimekuja huku kupokea sadaka ya kuathirika nimefurahika kwa sadaka ilo ndio ipokea Nimepokea nimepokea mchele, sukari, mafuta, unga na vitanisaidia kwa familia yangu kwa siku ya hii mtukufu mwezi wa Ramadhani.